ഹായ് മുത്തു മണികളെ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ആയി മണിക്കുട്ടി ഓടി തുടങ്ങി എല്ലാരും ഹോട്ട് സീറ്റിലായിരിക്കും അറിയാം കൂടുതൽ ചളി അടിയൊന്നുമില്ല പ്ലസ് ടു ബയോളജിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ മോളിക്കുലർ ബേസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലൻസ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ലാക്ക് ഓഫ് റോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മതി പരീക്ഷ നമുക്ക് പൊളിക്കാം അപ്പൊ ടോപ്പിക് ഇതാണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോ ലാക്ക് ഓപ്പറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ലാക്കും ഓപ്പറോ നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ വേർഡ് ലാക്ക് നമ്മൾ മോഹൻലാലിനെ ചുരുക്കി ലാലേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാറില്ലേ യേശുദാസിനെ ചുരുക്കി ദാസേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാറില്ലേ അതുപോലെ ലാക്ടോസിനെ ചുരുക്കി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാക്ക് അപ്പോ ലാക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ലാക്ടോസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഓപ്പറോ കിട്ടി മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വേർഡാണ് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം ഓപ്പറോൺ എന്നാൽ എന്ത് നോക്കാം ഓപ്പറോണിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറോൺ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് വിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ടുഗദർ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ പ്രൊമോട്ടർ ഒന്നുമില്ല അതായത് കുറെ ജീനുകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരൊറ്റ പ്രൊമോട്ടറെ കാണത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസിന്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനെയാണ് ഡി എൻ എയുടെ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഓപ്പറോൺ അല്ല അത് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പുളി മുട്ടായി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ആ പുളിമുട്ട ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വായിൽ ഒരു കപ്പൽ ഓട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം വരും നമ്മൾ അതിനെ സലൈവ എന്ന് വിളിക്കും ഈ സലൈവയ്ക്കകത്തുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് സലൈവറി അമലൈസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ലൈസോസൈം എൻസൈം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ജീനും അവിടെ ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എന്നല്ലേ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ആയത് കൊണ്ടതല്ലേ അവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരുമിച്ച് റിലീസ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് അതായത് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിനകത്ത് ചില സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓപ്പറോൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഈക്വളെ പോലെയുള്ള പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിലാണ് ഈ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് ജേക്കബ് ആൻഡ് മൊണോൾ അപ്പൊ തമ്പുരാമാരെ പേര് മറക്കരുത് ജേക്കബ് ആൻഡ് മൊണോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഓൺ വേൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരാണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജേക്കബും മൊണോളും ഓക്കെ അമ്മ ചങ്കുകളായിരുന്നു അമ്മ രണ്ടും കൂടിയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ലാക്ക് ഓപ്പറോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇക്കോളെ ബാക്ടീരിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയ സാധാരണ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ലാക്ടോസ് ആയിരിക്കും കിട്ടും അപ്പൊ ആ ലാക്ടോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ മറക്കരുത് ഈ ലാക്ക് ഓപ്പറോണിനകത്ത് ഏഴ് ജീനുകളാണ് ഉള്ളത് പി ഐ പി ഒ ഇസഡ് വൈ എ വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിപ്പോ സിയ എന്ന് വിളിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ പഠിക്കാം പിപ്പോ സിയ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം നമുക്ക് പി ഐ പി ഒ ഇസഡ് വൈ എ ഏഴ് ജീനുകളാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോ ഇതിനകത്ത് ഐ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന ടേമിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ പി ആക്ച്വലി പ്രൊമോട്ടർ പിന്നെ ഇസഡ് വൈ എ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ജീൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഇസഡ് വൈ എ മൂന്ന് എൻസൈമുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളാണ് ഇസഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് എൻസൈം വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് പെർമിയസ് എൻസൈം എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ട്രാൻസ് അസറ്റൈലൈസ് എൻസൈം ഇച്ചിരി കട്ടി ആയി പോയി അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യത്തത് ഇസഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് എൻസൈം വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കി ബീറ്റ ഗാൽ എന്ന് വിളിക്കാം ബീറ്റ ഗാൽ
നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ലാക് ഓപ്പറോഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു മാലപ്പടക്കം പോലെ ഇങ്ങറ്റത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഹിബിറ്റർ ജീനും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പൊ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എം ആർ എ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു എം ആർ എ ഉണ്ടാകും ഐ ജീനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എം ആർ എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെപ്രസർ എം ആർ എ എം ആർ എ എന്തായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എം ആർ എ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറും എം ആർ എ പ്രോട്ടീൻ ആകുമ്പോൾ അതായത് റെപ്രസർ എം ആർ എ പ്രോട്ടീൻ ആകുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ അപ്പോ റിപ്രസർ എം ആർ എൽ നിന്നും റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകും ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ വളരെ വികൃതി പിടിച്ച സാധനമാണ് അപ്പൊ ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ നേരെ പോകും ആര് മണ്ടയ്ക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ജീന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് അവിടെ പോയി അതിന്റെ മണ്ടയിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവന് സമാധാനമാകുന്നത് അപ്പോ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മാലപ്പടക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ആര് കയറിയിരുന്നത് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഒരു ഐസ് കട്ടയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക മാലപ്പടക്കം ഇവിടെ വെച്ച് ഷുവായി പോകത്തില്ലേ അതേപോലെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സും ഇവിടെ വെച്ച് ഷുവായി പോകും നിന്ന് പോകും അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇസഡ് വൈ എ ഈ മൂന്ന് ജീനുകൾക്കും ഇനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലാക് ഓപ്പ് റോൺ ഓഫ് കണ്ടീഷനിലായി അവൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലാക്ക് ഓപ്പ് റോൺ ഓൺ ആകുന്നത് പഠിക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് ലാക്ടോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ലാക്ടോസ് ഉണ്ടല്ലോ പാലിന് അതുകൊണ്ടാവും അപ്പോ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ വളരുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്ടീരിയ അതിനെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ഓൺ ആകണം അപ്പോ മീഡിയത്തിൽ ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥ ഒരു മാറ്റമില്ല തുടക്കവും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മാലപ്പടക്കം കത്തിച്ചു വിടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഐ ജിൻ റിപ്രസർ എം ആർ എ ഉണ്ടാക്കും റിപ്രസർ എം ആർ എ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും വീണ്ടും വികൃതിക്കാരൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തവണ കഥയ്ക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു നായകൻ കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആളുടെ പേരാണ് ലാക്ടോസ് ഈ ലാക്ടോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഈ ലാക്ടോസ് റിപ്രസറിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും നിന്റെ കളി ഇവിടെ തുട തീർന്നു അപ്പൊ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ആര് കയറിയിരുന്നു നമ്മുടെ ലാക്ടോസ് ഇനി ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീന് എവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാലപ്പടക്കം ബാക്കി കത്തിക്കൊണ്ട് പോയല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും വൈയും എയും എല്ലാരും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്തുണ്ടാക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ ഇസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ബിറ്റോസ് ഡേസ് വൈ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദർ എൻസൈം ആൻഡ് എ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എൻസൈം അപ്പൊ അവരെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻസൈമുകൾ എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതിനെ എന്താന്ന് വിളിക്കാം ഓൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിച്ചൂടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓപ്പ് റോൺ ഓൺ കണ്ടീഷനിൽ തിരിച്ചെത്തി സപ്പോസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ടോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കുക അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എണ്ണത്തിനെയും നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു എവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഒരെണ്ണം ആ ഒരെണ്ണം ഇതാ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ടോ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ലാക്ടോസിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ഫ്രീ ആയി റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഫ്രീ ആയി ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ വീണ്ടും എവിടെ പോകും നേരെ പോകും അവന്റെ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ റീജൻ ഓപ്പറേറ്റർ റീജനിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇസ്ഡും വൈയും എയ്ക്ക് ഓണാവാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പൊ വീണ്ടും അതെന്തായി ഓഫ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോ ലാക്ടോസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ഓൺ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരാണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോണിനെ ഓൺ ആകാൻ സഹായിച്ച
പോളിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി ഇത്രയും ചോദിക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് തരണം കൂടെ കാണും